ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் கொண்டாடி <laughs> ஒருபடி <laughs> 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 போயிடுச்சு <laughs> 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 இன்னொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு ஒண்ணு இருக்கு சார் இவர் என்ன அப்படின்னா வந்து இவர் கூட ஸ்டார் பண்ண இப்போ ஒரு சில ஹீரோயின்ஸ் வந்து உங்க படங்கள்ல இன்டர்வியூஸ் ஆன ஹீரோயின்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோயின்ஸா வந்து மாறினாங்க இப்போ இம் குப்ரனில் வந்து அசின் மேம் வந்து பேர் பண்ணாங்க அதே மாதிரி எங்கேயும் காதல வந்து அன்சிகா வந்தாங்க மழை பண்ணும்போது ஸ்ரேயாக்கு வந்து அதுதான் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுடைய ஹீரோயின் ஒரு ஒரு லான்ச்சுங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் கங்கடாநாதத்துடைய வந்து தமிழ் டப்பு வந்து தாம் தூம்ல நடந்துச்சு இவங்க எல்லாருமே நீங்க பண்ண ரிசர்ச்சோட அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளா இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இணையத்துக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு லக்கி சாம் இருந்திருக்கீங்க சொல்லி சொல்லலாம் தப்பு இல்ல இந்தியாவில் எக்ஸ்பிரஸ் கட்டுறது சினிமா வித் ருக்ஷாந்தில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அகிலன் படத்துடைய ப்ரொமோஷன்ஸ்ல இருக்கும் என் கூட த மிஸ்ட் டிபெண்டபிள் ஜெயம் ரவி சார் அண்ட் அதே மாதிரி டிரெக்டர் கல்யாண கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் இப்போ இருபது வருஷம் ஆக போகுது இண்டஸ்ட்ரிக்கு இல்லை டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோன் தான் இன்னைக்கு வந்து சும்மா வந்து சரி ஓகே ஜெயம் ரவி சார் உடைய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எல்லா டைமும் நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு நம்ம வருவோம்ல அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது இருபது வருஷத்துல இருபத்தி ஏழு படம் அதாவது இருபத்தி ஏழாவது படமா வந்து இது ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற போது நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து எல்லா தரப்பு மக்களுக்கிட்டையும் போய் சேர்ந்த ஒரு ஒரு நடிகராக வந்து ஒரு முன்னணி நடிகராக இன்னைக்கு ஜெயம் ரவி இருக்காரு சினிமால வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி இழந்த விஷயங்களும் நிறைய இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஜோனி எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சூப்பர் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய கிடச்சிருக்கு நிறைய இழந்துருக்கேன் எல்லாமே இருக்கு கிடச்சது ஐம்பது இழந்தது ஐம்பதுன்றப்போ அது சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக தான் இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி என்ன சொல்லுங்க அவ்வளோதான் அது வந்து இது இருந்தால் தான் அது கிடைக்கும் அது இருந்தால் தான் இது கிடைக்கும் இல்லைனா வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம வந்துட்டு இப்போ சினிமா கோரணும்னா அதுக்காக பல பல விஷயம் இழந்து தான் ஆகும் எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் அது இழக்காமல் நம்ம வந்து கிடைக்காது எதுவுமே அதே மாதிரி கற்றுக்கணுன்றப்போ நிறைய விஷயம் நம்ம அன்லேர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது அன்லேர்ன் பண்ண தான் லேர்ன் பண்ண முடியும் நம்ம முதல் படத்தில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நடிச்சிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நிறைய வந்துட்டு மா மாற்றம் ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அது சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்குது நான் சொல்ல வரேன் வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் பார்க்குற டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது ஜனா சார் மாதிரி டேரக்டர்ஸ் கல்யாண் சார் மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு வேறு லைஃப் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நான் பார்த்த எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணனே எடுத்துக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட இருந்து நிறையா கற்றுட்ருப்பேன் அவர் இந்த புக்கு படின்னு சொன்னால் கூட அது ஒரு லேர்னிங் தானே எனக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குது நிறைய புது டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுட்ருக்கேன் நான் நான் பண்ண பல படங்கள் புது டேரக்டர்ஸ் படங்கள் தான் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுட்ருக்கேன் நான் அந்த ட்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் பட் நம்ம சோ கால்டு ட்ரெண்டு கிடையாது ஒரு ஃபேக் ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு அது அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல 
நான் சொல்கிறது வந்து நல்ல ட்ரெண்டு நல்ல நல்ல டேரக்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கிற நல்ல ட்ரெண்டு அது வந்து நான் வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் இருபது வருஷம்னு இது சிம்பிளாக சொன்னதுனால என்னால் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல எந்த நேரத்தில் நான் வளர்ந்தேன் எந்த நேரத்தில் மைண்டு மாறு அது ஒரு ஜேர்னி தான் அது அழகாக மாறிட்டே வருது அது எனக்கு திருப்தியாக இருக்குது ஒரு ப்ராசஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இட்ஸ் எ கிரேட் ப்ராசஸ் எஸ் சூப்பர் நீங்கள் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்த டைமில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வேவான் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா தெரியும் லைக் நீங்கள் ஆ ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டான கதைகள் வந்து ஃபஸ்ட் பண்ண எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் பாய் மேஜ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ தான் இருக்குது நான் ஸ்கூல் போய் நான் நடிக்க சொன்னால் ரெடி தான் போச்சு அவ்வளோதான் கோமாளியில் வந்து நிக்கலையா அதான் சொல்லு நான் அது கண்டிப்பா அது எனி டைம் அது இருக்கும் தான் இப்போ அப்படி ஒரு இவல்யூஷன் வந்து நீங்களே உங்களுக்குள்ள செட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அது வந்து சூப்பராக நடந்தது இன்னைக்கு ஆஃப் லேட்ல வந்து ஜெயம் ரவி சார் கிட்ட இருந்து வந்து நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஆனால் வந்து ஒரு விண்டேஜ் ஜெயம் ரவின்னு ஒரு பர்சன் இருந்தாங்கள தட் இஸ் வந்து சம்திங் சம்திங் பண்ணும்போதும் சரி ஒரு எம் குமரன் பண்ணும்போதும் சரி இல்லாட்டி வந்து ஒரு எங்கேயும் காதல் ஃபார் தட் மேட்டர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஜெயம் கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு ஃபீல் குட் நம்ம பார்த்து ரசிச்ச அந்த கொண்டாடின ஒரு ஜெயம் ரவி வந்து இப்போ மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஆடியன்ஸ் பார்த்தியா அது எங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் அது ஒரு எப்போ ஒரு வருது வந்துட்டே இருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல் ஃபிலிம் நீங்கள் கேட்குற ஒரு ஃபிலிம் அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அது வந்து ஷூட் போயிட்டுருக்கு அது என்ன படம் என்னென்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் ஆமாம் அதுவும் இருக்கும் அதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸும் போயிட்டு தான் இருக்குது பட் என்ன மேக்ஸிமம் நாம் நினைக்கிறது என்னென்னா என்ன ஜானராக இருந்தாலும் என்டர்டெயின் தான் பண்ணோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அது எனக்கு லக்கிலி அது வந்து அதுக்கான ஒரு டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க எனக்கு எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பாஸ் கிடைக்குது எனக்கு ஸோ அதனால தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லை நீங்கள் சரியாக பண்ணல அப்படின்னா விட்டுருவேன் நான் பட் நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது எனக்கே அது பார்க்கணுன்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக பண்ணுவா என்ன ஒரு டான்ஸ் ஆடணும் உடனேக்டருக்கு <laughs> 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 அது அந்த கேரக்டர் அப்படி கொஞ்சம் ஒரு 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 சின்ன ஒரு போர்ஷன் அப்படி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் பண்ணேன் நான் மற்றபடி எனக்கு கேரக்டர் எப்படி இருக்கோமோ அந்த லுக்கில் இருப்போம் நீங்கள் பொன்னியின் சொல்லும் போகும்போது லாங் ஹேர் இந்த கேரக்டர் பண்ணும் போது அது சால்ட் அண்ட் பேப்பர்னால் அது அப்படி தான் இருந்தாகணும் வேறு வழி கிடையாது ஸோ அவ்வளோதான் வேறுபடி வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கும் ரவி சார் உடைய கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் யாரும் கோச்சிக்கலையா ஏதாவது எதுவும் சொல்லலையா வந்து இது வந்து நான் தான் சொல்கிறேனே திருப்பி நான் காலேஜ் போய் நான் நடிச்சிருவேன் நான் டக்குன்னு அதெல்லாம் எனக்கு வரேன் வரேன் ஷேவ் பண்ணிட்டு வரேன் அவ்வளோதான் ஜூ ஜூ அது அப்படியே கடந்து போயிடலாம் அது ரைட் சார் இப்போது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்குது சார் இவருக்கு அது வந்து இப்போ நானுமே வந்து இப்போ வரும்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் என்ன அப்படின்னா வந்து இவர் கூட ஸ்டார் பண்ண இப்போ ஒரு சில ஹீரோயின்ஸ் வந்து உங்கள் படங்களில் இன்டர்வியூஸ் ஆன ஹீரோயின்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோயின்ஸாக வந்து மாறினாங்க இப்போ எம் குமரனில் வந்து அசின் மேம் வந்து பேர் பண்ணாங்க அதே மாதிரி எங்கேயும் காதில் வந்து அஞ்சிகா வந்தாங்க மழை பண்ணும்போது ஸ்ரேயாக்கு வந்து அதுதான் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுடைய ஹீரோயின் ஒரு ஒரு லான்ச்சுங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் கங்கடாநாதத்துடைய வந்து தமிழ் டெபு வந்து தாம்தூமில் நடந்துச்சு இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச்சோட ஏதோ ஒரு யூனிக் ட்ராக் ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்கும் இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார் என்னென்ன படங்கள் பண்ணிருக்காங்க Uh, they are trying to out, no, outgrow themselves. That's what I'm saying. They are very good films. All of them. All of them. Hits are good. Hits. 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 H
அவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர்ஸ் இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஸோ அது அவங்க திறமை தான் நம்ம என்ன லக்கி சம் சொல்லிக்கலாம் பட் எல்லாமே அவங்க பண்ணது சரி இப்போது சமீபத்தில் தான் வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் கார்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நடந்தது என்ன கோயின்சென்ஸ் பாருங்களேன் இப்போ வந்து இருபது வருஷம் ஆக போகுது உங்களுக்கு அவருக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன கேள்வினா சம காலத்தில் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருடைய ஃபிலிமோகிராஃபி எடுத்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப யூனிக்கான ரொம்ப ப்ராலிஃபிக்கான ஒரு செட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பண்ண ஒரு ஹீரோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னைக்கு தேதியில் இருக்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோஸ் என்னைக்குமே வந்து புது கதைகளுக்கும் சரி புது இயக்குநர்களுக்கும் சரி வந்து நீங்கள் வந்து வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படமும் பண்ணிட்டீங்க இப்போ செகண்ட் பாட்டுக்காகவும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பொன்னியின் செல்வன் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளும் இருக்கும் அடிக்கடி உங்களுடைய ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒர்க் பற்றி நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் லைக் வந்து என்ன விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும்ல என்ன விஷயங்கள் பேசுறீங்க நீங்களும் காத்து சேரும் இதே தான் சினிமா சினிமா தான் வேற என்ன பேச போகிறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வெரைட்டிஸ் பண்ணுறதுன்றது நான் பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ அடுத்தது ஒரு படம் பண்ணுறோன்னா இதை விட பெட்டராக பண்ணணும்னு நினைக்கணும் முதல்ல இது ஓடிச்சுங்கிறதுக்காக இதே மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா அதே லெவலில் தான் இருப்போம் இல்லை அதுக்கு கீழே தான் இருப்போம் ஸோ அடுத்தது பெட்டராக பண்ணோன்னா இன்னும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இன்னும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ஒரு நல்ல டைரக்டர்ஸ் கிட்ட போய் பேசணும் அவங்கக்கிட்ட என்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்கணும் அதான் சொல்லுவாங்க சினிமாவில் எந்த புத்தில் எந்த பம்பு இருக்குன்னு தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ எல்லாத்தையும் கேட்கணும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி தான் அவரும் அப்படி தான் பண்ணுறாரு நானும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அது அதனால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அதனால் நாங்கள் பேசுகிற டாபிக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அப்ரிஷியேட் பண்ணிப்போம் திட்டுவோம் திட்டிப்போம் ரெண்டு பேரும் ஆமாம் இது எதுக்கு நீ அதை போய் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி திட்டிப்போம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது இல்லாமல் இல்லை அதனால் ஒரு ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் அது மாறிட்டு வருது சார் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலாக வந்து செகண்ட் டைம் நீங்கள் அவர் கூட டீம் அப் பண்ணுறீங்க இவர் சொன்ன மாதிரி தான் இவர் வந்து நிறையா புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு வந்து இவரால் அறிமுகம் அதனால தான் இந்த கேள்வி நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்தேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிற போது இவர் ஒரு ஹீரோ வந்து இவருடைய கால்குலேஷன்ஸ் வேறையாக இருக்கும் அந்த கதையை சொல்லும்போது உங்கள்கிட்ட வந்த அவர் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருந்தது அகிலன்னு சொல்லும்போது வந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருந்தது இல்லை அதான் ஒரு நாள் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு சொன்னேன் பூலோகத்தை அவர் வந்து அதோட லான்ச் ப்ரெஸ் மீட்லேயே சார் சொன்னார் அவங்க அப்பாவும் அண்ணனுமே அதை அக்செப்ட் பண்ணல பூலோகத்தை பூலோகம் கதைய ஓகே அவர் சொன்னார் நான் தான் ஓனாக டிசிஷன் எடுத்தேன் அப்படின்னா சூப்பர் அதான் சார்தான் சொன்னார் அந்த ஓகே அந்த அதுதான் அதுதான் அந்த கதை மேலே வச்சுருந்த ஒரு அதான் இவ இவரு மேலேயும் கதை மேலேயும் ரெண்டுமே ஏன்னா ஸ்க்ரீன் பிளே தான் இன்றைக்கி எல்லாமே ஆமாம் கதை நம்ம நிறைய கேட்டுட்ருக்கோம் குழந்தையாக இருந்ததுன்னு கதை நிறைய கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ எனக்கு புது கதைன்ற மேலே நம்பிக்கை எனக்கு என்றைக்குமே இல்லை சினிமாவுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே தான் முக்கியம் புது கதை என்ன இருக்குதுன்னு தெரில அது இல்லை ஆக்சுவலாக அது நம்ம இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெஸ் மாதிரி தான் அது டிஷர்ட்டு ஷர்ட்டு பேண்ட்டு மேக்சிமம் ஜிப்பாவா அவ்வளோதான் வேறு என்ன அதை மாற்றி மாற்றி எப்படி போடுறோமோ அவ்வளோதான் அந்த அழகு இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் கதைன்றது வந்து நம்ம போடுற ட்ரெஸ் மாதிரி திரைக்கதை தான் பேட்டர்ன்ஸ் அதை மாற்றிட்டே இருந்தாலே நமக்கு போகிறோம் கதையை மாற்ற முடியாது நீங்கள் கதையை வந்து உருவாக்க முடியாது ஏன்னா நம் அதுதான் என்னுடைய பிலீஃப் அது நம்ம வந்து குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்து என்ன கதை கேட்டோமோ அதான் கேட்டுட்ருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து சினிமா லாங்குவேஜ் அது அதில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடங்கமர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த தான் நான் நம்புகிறேன் இப்போ வரைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சார் இப்போது நீ ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருங்க அப்படிங்கிற போது ஒரு ஆக்டராக நிறையா விஷயங்கள் வந்து இவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரோஸாக பார்த்துருப்பீங்க ஒர
அதாவது ஒரு நடிகர்களுக்கு வந்து என்னென்னா எப்படி நடிக்கணும்லாம் சொ என்ன டைரக்ஷனாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது நடிச்செல்லாம் காட்டக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட ஆர்கானிக்காக ஒன்று வரும் அதில் எதெல்லாம் வேண்டான்னு வேணால் நாம் சொல்லலாம் இது ஏன் புரிதல் அப்போது ஒரு லென்த்தி ஷாட்டு ஒரு நானூறு அடி ஓடுற ஷாட்டாக இருந்தால் கூட அதில் முதல் அடியில் ஆரம்பித்து நானூறாவது அடி வரைக்கும் ஒரு பத்து இடத்துல இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நாம் சொல்லிட்டு வந்தால் கரெக்டாக அது அப்படியே ஷாட்டில் ரிப்ளை ரிப்ளை பண்ணுவார் அதை பற்றி நானும் அவருமே நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆமாம் அதை தான் நான் முதல்ல நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் அந்த பத்து மிஸ்டேக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அப்படியே சிறப்பாக அதை விட இன்னும் தாண்டி செய்கிற ஒரு பெரிய திறமை ஸ்கில்ல இருக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெரிய திறமை அது அது நிகமா இது இந்த கேள்வி எந்த டேரக்டர் கிட்ட கேட்டாலும் இவருக்கு இந்த பதில சொல்ல இந்த கதை வந்து நீங்க ஆக்சுவலா நீங்க நீங்க படங்கள் வந்து பண்றது வந்து ஒரு ரெகுலரா பார்க்க முடியாது எங்களால பட் இருந்தாலும் வந்து நீங்க ஜேம் ரவிசர் கூட வரீங்க திரும்பவும் படம் பண்ண வரீங்க அப்படிங்கிற போது அகிலன் அப்படிங்கிற கதைக்கு வந்து இவர் தான் ரொம்ப பொருத்தமா இருப்பாரு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த பாயிண்ட்ல டிசைட் ஆச்சு அந்த கதாபாத்திரத்தை இவர் நல்லா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார்ன்றது ரெண்டு படம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேராண்மையும் பூலோகமும் ஒர்க் பண்ணதுனால அது உருவாகும் போதே இவர் மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டார் இருக்கார் அது அது அவருக்கு தீனி போடுறதாகவும் இருந்தது ஸோ அது இதாகிடுச்சு ஒருவேளை அவருக்கு செட் ஆகலைன்னா நிச்சயமாக சொல்லிவிடுவார் அவர் வேணாம் வேறு இன்னும் நல்லது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் ரைட் அதனால் அவர் ஓகே சார் இப்போது ஆக்சுவலாக உங்களை தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு ரிசர்ச்சு டீட்டெயிலிங்கு அதோடைய எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து சின்னோனமஸாக நீங்கள் உங்களுடைய ஒர்க் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட ரைட்டிங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் தான் இப்போது இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஜெயம் ரவி சார் கூட பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற போது கண்டிப்பாக வந்து எஸ்பி ஜனாதன் சார் கூட அந்த அவர் ஸ்கூலில் இருந்து வந்து அந்த ஒரு ஃபுல் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கும் அவரே நிறைய பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து இவர் தான் கல்யாண கிருஷ்ணன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்குல்ல சார் அவருடைய ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து இப்போ அவர் கூட படம் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கு ஃப்ரம் இயற்கை டேஸ்ல இருந்து சொல்லலாம் இல்ல அதை பத்தி கொண்டு ஆமா ரொம்ப பெரிய இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஜனா சார் அதாவது என்ன ஒரு ஆளா ஆக்கினது இயக்குனர் இல்ல என்ன ஒரு ஆளா ஆக்கினதுல இருந்து அவரோட பங்கு இருக்கு அதனால வந்து அவரோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் ரொம்ப அப்புறம் பேசிக்கா வந்து சினிமா வந்து எனக்கு ரொம்ப உயர்வாக நினைக்கிறேன் நான் அதை அதே தான் இவருக்கும் ஸோ அந்த அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் விரும்புகிற சினிமாவும் நல்லா பிளெண்ட் ஆனதுனால அவருக்கும் சினிமான்றது ரொம்ப உயர் எனக்கு அவர் ட்ரெடிஷ்னலாக நானும் ட்ரெடிஷ்னலாக சினிமாவை இல்லை இருந்தேன் அதனால் அதுக்கு நிகரானது கிடையாதுன்னு ஒரு லைட்டர் நைட்ல லைட்டர் நோட்ல இந்த கொஸ்டன் நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் அசோசியேட் ஆகிற படங்கள்ல மட்டுமே வந்து உங்களை ரொம்ப டீட்டன் பண்ணி உங்களை கம்மி மேக்கப் போட்டே வந்து காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பூலோகங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தீங்க பேராண்மையிலையும் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டீட்டான ஆன மாதிரி தான் இருக்கு இதுலயும் அகிலனே அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரோல் இருக்கு இது ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டில தான் கேட்கிறேன் இது எப்படி இல்ல பேசிக்காவே அங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வெயிலே இருப்பாங்க பேராண்மை எடுத்துக்கோங்களா அவங்க வேலை வெயிலில் தான் ஸோ வெயிலில் இருந்தால் கருத்து இருக்கணுன்றது ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அடிப்படை டீட்டெயிலிங் தான் இப்போ நார்த் மெட்ராஸ் பாக்ஸரில் வந்துட்டு அவங்க ட்ரைனிங்கே வெயிலில் தான் இருக்கும் அப்புறம் அந்த பீச் உப்பு காற்று படும் போது அவங்களுக்கு அந்த டேன் தான் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும் ஸோ இதெல்லாம் கேரக்டர் டீட்டெயிலிங் தான் என்ன இப்படி காட்டணும் என்ன வந்து கலரை குறைச்சி காட்டணும் அப்படிலாம் கிடையாது பேசிக்காக கலரில் என்னங்க இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறம்ல எதுவுமே கிடையாது நம்ம குணம் குணம் தான் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை பட் இது வந்து கேரக்டர் டீட்டெயிலிங் அவ்வளோதான் ஸோ இவன் வந்து இப்போ அகிலன் வந்து கடற்கரையிலேயே இருக்கிறான் போட்டிலேயே வேலை செய்கிறான் அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அவன் அது அதான் 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 டீட்டெயிலிங் கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது லுக்கு பண்ணும்போது அந்த லுக்குக்கு ஒரு ஐம்பது மார்க் இருக்குல்ல அப்புறம் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அந்த ஐம்பது மார்க் வாங்கணும் இல்லை அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ அகிலனும் வந்து இப்போ இந்த வேர்ல்டு பத்தி சொல்லும் போது அதுலயே வந்து ஒரு அழகான ஒரு டைட்டில் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க த கிங் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டீங்க நீங்க முன்னாடி ஸோ கிங் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க கேரக்டராகவே
சோ இதுல வந்து அகிலன் வந்து என்ன விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து அது புதுசா தெரியும் இல்ல அதுல நார்த்ல நீங்க பாக்காத ஒரு லைஃப் இருக்கு அது இதுக்குள்ள ஆபரேட் ஆயிருக்கு ஆனா நார்த்ல இருக்கிற ஜனங்க டெய்லி அதை வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ரொம்ப நீங்க பார்க்காதது உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு நார்த் பேஸ்ட் ஒரு லைஃப் வந்து அதுல இருக்கும் எனக்கு அதை நான் வர சென்னைன்றது என்னன்னா தொழில் நகரம் அது அதனால அதை ஒட்டி நிறைய சர்வை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கா விஷயங்கள் இருக்கு ஆமா ஒர்க்கர்ஸே வந்து அந்த அந்த ஜாகிரபியை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் அவங்க கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க கனெக்ட் ஆகும் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு ஒர்க்கராக கனெக்ட் ஆகும் இப்போமே ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து பெரிய கமர்ஷியல் அது ஈஸியாக ஜனங்க கிட்ட போகிறது கரெக்ட் ஆமாம் அதனால் அது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்கலாகவே நீங்களும் வந்து ஒரு சென்னை பையன் தான் அப்படிங்கிற போது இந்த சப் பேர்ப்ஸில் வந்து வளர்ந்த ஒரு 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 யங்ஸ்டர் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நார்த் மெட்ராஸில் கண்டிப்பாக அப்போ அந்த டைமில் நீங்களும் விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கேரக்டராக மாறும்போது என்ன விஷயங்கள் வந்து ரெஃபரன்சஸ் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரியும் சரி இப்போ நீங்களும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பேசிக்காக அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அவரும் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தாரு அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஆங்கரை தூக்குற அளவுக்கு ஒரு பாடியை வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு போர்ட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் தனியாக இருக்கும் அவன் வந்து உள்ளியாக இருக்க முடியாது அவன் தூக்கி 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 பாடி பில்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கிறவங்கள நம்ம பார்ப்போம் அவங்க ஜிம்மு கிம்மு அதெல்லாம் போக மாட்டாங்க அவங்க ஜிம் சும்மா சும்மா வந்து அந்த கெத்து காட்டுறதுக்கு தான் போவாங்களே தவிர அவங்க வேலைகள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமாக வேலை பண்ணுவாங்க ஐயோ அதே மாதிரி அவங்க சீ ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க ஃபுல்லாக அதுதான் ப்யூர் ப்ரோட்டீன் அது ஸோ நீங்கள் பாருங்களேன் அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே கூட இந்த அப்படியே அயன் மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாருமே ஏன்னா கட்டுமரம் ஓட்டுறவங்க இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறவங்க அது தான் அந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ்னு சொல்கிறது அது தான் அந்த உடலை வருத்தி வேலை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் என் தவிர மற்றபடி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்குது நம்ம யாரையும் ரெஃபரன்ஸாக நேச்சரை ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கவே முடியாது கேரக்டர் நேச்சர் தான் நம்ம எடுக்கணும் அகிலன் யார் அவனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அவன் எப்படிப்பட்டவன் அவன் என்ன வண்டி ஓட்டுவான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் இந்த மாதிரியான டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு பாடி லாங்குவேஜுக்கு வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் புதுசாக சேர்த்துக்கலாமோ அது எடுத்துக்கலாம் ஸோ நேச்சர் வந்து ரைட்டர் தான் டிசைட் பண்ணுறது ஐ பிலீவ் சூப்பர் ஏன்னா வந்து பூலோகம்ல நாங்க அப்படி பாத்துட்டு ஒரு கேரக்டர் இதுல என்ன விஷயங்கள் புதுசா இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கண்டிப்பா இந்த ஒண்ணு இல்ல இப்ப இவன் வந்து போர்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறான் போர்ட் இவன் எப்படி யூஸ் பண்ணுதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அதுதான் அது வந்து ஒரு அழகா ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அது சூப்பர் ஸோ யாரு யார யூஸ் பண்றானே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அது சரி இப்போ முன்னாடி சொன்ன விஷயம் தான் நீங்க வந்து கமல் சாருடைய ஒரு தீவிர ஃபேனு இப்போ அதாவது கமல் சாருடைய அவருடைய பிலிமோகிராஃபி நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா அவருக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபிலிம்னு எதுவுமே இருந்தது இல்லை ஏன்னா வந்து அவர் கெப்ட் ஆன் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் அவர் வந்து அவர் அவர் புதுசாக பார்த்துக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஜெம் ரவி சார் சூஸ் பண்ணுற கதைகளுமே நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ டக்குனு போய்ட்டு ஜெம் ரவி சாருடைய ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபிலிம் இந்த படம் நான் பண்ணேன்னா எனக்கு சேஃபாக இந்த படம் வந்து ஓடிடும் அப்படின்னு ஒரு தோன்ற படம் என்னென்னு கேட்டால் வந்து அவர்கிட்ட இப்போ என்ன பதில் வரும் இதெல்லாமே அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் சொல்ல முடியுமா கம்ஃபர்ட் மூவின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வேலையே சேர்த்த வேலை கம்ஃபர்ட் மூவே பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஜாலி அவ்வளோதான் ஆக்சுவலி எனக்கு கம்ஃபர்ட் வீட்டில் இருக்கிறது தான் அங்கேயே இருக்க முடியுமா முடியாது அங்கேயே நான் ஜாலியாக இருந்துருவேன் ஆனால் தொழிலில் கம்ஃபர்ட் பார்க்கவே கூடாது என்றைக்குமே அது மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் சோம்பேறி ஆகிடுவோம் ரொம்ப நம்ம சினிமாவில் ஆகக்கூடாத ஒன்றே ஒன்று சோம்பேறி தான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் கம்ஃபர்ட்டுன்றதே எனக்கு இருக்கவே கூடாதுன்னு தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஷூட்டிங் வந்தாலே அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த
சத்தியமாக தெரியாது அதுதான் நம்ம கம்ஃபர்ட்னா அதை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை ஃபார்முலா பண்ணி நம்ம கேஎஃப்சி மாதிரி பண்ணிவிடுவோம் அதை வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது நம்ம அது ஒவ்வொரு நாளும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறதுனால தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே இருக்குது ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஸோ அதில் நம்ம சின்சியராக எவ்வளோ இருந்தோன்னு மட்டும்தான் பார்க்கணும் நம்ம டிசிப்ளினாக எவ்வளோ இருந்தோன்னு மட்டும்தான் பார்க்கணும் அது தெரிஞ்சிருச்சு அதை பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் யூ வில் ஃபைண்ட் யுவர் பார்த் கம்ஃபர்ட் மூவி சொல்லாங்க இப்போ எம் குமரன் எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் எங்கேயும் காதல் கம்ஃபர்டபுள் அப்படியே தூங்கி எனக்கு போய் நடிப்பேன் அதில் வந்து நான் உடம்பு வர்த்திக்க தேவையில்ல எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஜாலியாக நடிப்பேன் நான் பட்டு சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் அதுதான் வயசு இருக்கும்போது அதை பண்ணிடணும் சார் இப்போ இவர் சொல்லிட்டாரு இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பிரேக் பண்ணணும் அடுத்த என்னுடைய படங்கள்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்னு சொன்னீங்க இப்போ பின்னணி வந்து அதுவா அமைஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அடுத்தடுத்து பண்ண போற கதைகள் கதை களங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பேக்ரப்ல இது இதுக்கப்புறம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுடைய தாட்ஸ் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை சூப்பர் சார் நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அடுத்த ஒரு கேள்வி இருந்தது வாங்க சார் வாங்க சார் இல்லை இல்லை எனக்கு இது வரைக்கும் நான் பார்க்காதது அவங்க வாழ்வியல் தெரியாது ஆனால் அதை சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அது அதுக்கான முயற்சி நடந்துட்டுருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக அமையுதுன்றது வேட்டையை மடித்து கட்டி ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு பிஎன்சி படம் ஒரு வில்லேஜில் இறங்கி பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் ஜெயந்தரி சர்க்கிட்டேருந்து எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது அதை அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரு மாதிரியாது திருப்பி அவர் என் கூட தான் படம் பண்ணணும் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அதுவும் ஒரு ஆசையாக ஆசை தான் சார் இது பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் கூட பண்ணட்டுங்க சார் அது எல்லா எல்லாரும் எல்லாரோடையும் படம் இயக்கணுன்றது எல்லா இயக்கணும் ஆசை அது இல்லைன்னு போய் சொன்னால் அது போய் இவரோட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணோன்றதும் என் ஆசை அதுவும் அது வந்து இறைவன் அமைச்சு கொடுக்கறதா நான் நான் நம்புறேன் அதனால அது வழி காட்டும் எப்படி சார் அந்த வில்லேஜ் பேஸ்ட் படம் அந்த மாதிரி ஒன்று அது லைனாக ஒன்று சொன்னார் பயங்கரம் படம் அதுதான் அந்த வாழ்வியில் படிச்சுட்டாரு இப்போ எழுதணும் எழுதிட்டா முடிஞ்சது சூப்பர் எழுதிட்டா அது வந்து அப்படியே மெட்டீரியலைஸ் ஆகிடும் ரைட் ஓகே சார் இப்போது ஐலாங் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆடியன்ஸுக்கு என்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆடியன்ஸுக்கு என்ன சொல்லி இன்வைட் பண்ணுவீங்க தியேட்டருக்கு என் படங்கள் எப்போவுமே நம்பி இருக்கீங்க நம்பி வந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்பி வாங்க அண்டு கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான ஜஸ்டிஸ் நடக்கும் நிச்சயமாக ஏன்னா இது பல பேருடைய ஒரு பயங்கரமான உழைப்பு ஏன்னா இது சாதாரணமாக எடுக்க முடியாது இந்த படம் வந்து ஒரு கப்பல் எல்லாம் வச்சு கட்டி அதை வந்து இழுத்துட்டுலாம் வர முடியாது வாங்க இங்கே பொசிஷன் வந்து நில்லுங்க இப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அது எப்போ வருதோ நாங்கள் போய் அப்போ எடுத்துப்போம் அது எப்போ போதோ பை காட்டுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் காம்போசிஷனே அப்படி தான் பண்ணியிருப்பார் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து விவேக் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கார் ஹோல் டீமே மைக்கேல் மாஸ்டர் ஒரு நடுக்கடலில் வந்து ஒரு ஃபைட் மாதிரி ஒன்று கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் அவங்க காலங்காத்தால் போய் அதில் அந்த உப்பு தண்ணியிலே இருந்து அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த உடம்பெல்லாம் அந்த அரிப்பு அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு எல்லாருக்கும் ஸ்கின்னெல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே டைரக்டர் போய் உட்காந்துருவார் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு போய் உட்காந்துருவார் அது எப்படி வருது என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு பெரும்பாலும் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஏர்லி மார்னிங் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஷாட் எல்லாமே ஏர்லி மார்னிங் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சன்ரைஸ் பார்க்காத நாளே கிடையாது அப்படிதான் சன்ரைஸில் ஷார்ட் எடுக்காத நாளே கிடையாது கிட்டத்தட்ட மனுஷன் இருக்க மாதிரி தான் ஆமாம் அது வேறு ஸ்கூல் இது வேறு பட் அந்த உழைப்பு வந்து ரொம்ப கடினமான உழைப்பு எல்லாருடைய உழைப்பும் ஸோ அது எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு ஃபில்ம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம வேணும்னு தான் தேட்டருக்கு போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அகிலனில் லார்ஜர் தென் லைஃபாக நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ட்ராப் இது வரைக்கும் இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக எந்த கதையிலையும் வந்ததில்லை ஸோ அந்த பேக்ட்ராப்பே புதுசாக இருக்கும் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது படத்தில் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அது உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் நிறைய பேர் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் சொல்ல முடியாமல் போன விஷயம் இருக்குது அது அழகாக சொல்லியிருக்காரு கல்யாண் சாரும் அவங்க டீமும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து எல்லாரும் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா ஆக்சுவலியா இதுக்கு நான் வந்
ஆனால் ஒரிஜினலாக இந்த படத்தோட கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் தான் சூப்பர் ஆமாம் அவர் தான் எனக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து எடுக்கணும்னு தைரியமாக யாரும் இறங்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி ரியல் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து என்னோட பார்வையில் சுந்தர் சார் தான் ஒரு படம் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் உண்மையாக ஜனங்கள் மக்களோட வாழ்த்து தான் உண்மையான வாழ்த்து அதுக்காக காத்திருக்கேன் சூப்பர் சார் இந்த கேள்வியை நான் கேட்காம இங்கேருந்து போக முடியாது கண்டிப்பாக வந்து எல்லா இதுலேயுமே வந்து உங்கள்கிட்ட வைக்கப்படுற ஒரு கேள்வி தான் பொன்னியின் செல்வன் பற்றி நான் கேட்க மாட்டேன் நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா இப்போ மோகன் ராஜ சார் கூட எப்போ திரும்ப ஒரு படம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு தனி ஒரு ஒன் டூ எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு விடாதுக்கிறப்ப போதி என்ன பதில் அது வந்து கண்டிப்பாக பண்ண போகிறோம் அது அது வந்து உண்மை ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கான எப்போ என்னன்றது வந்து கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து தெரியப்படுத்துகிறேன் அடுத்தடுத்த இன்டர்வியூஸில் கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துகிறேன் பேசிகிட்டு தான் இருக்கோம் ரீசெண்டாக கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கான முயற்சிகள் இப்போ வந்து செகண்ட் கியரில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு டாப் கியரில் சீ கூடிய சீக்கிரம் போயிடும் இது கூட ஒரு பெரிய அப்டேட் கிடைக்க முடியாது யா ஸோ டாப் கியரில் போகிறதுக்கு ஆமாம் இன்னும் ரெண்டே கியர் தான் அது போட்டோன்னு அவ்வளோ தான் அதுக்கு மட்டும் சூப்பர் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கும் எங்களுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசலாம் சார் கண்டிப்பா தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ holidays nale ad nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays kursk state medical university in 88th aandu vilavil gaurava doctor pattam valangapada irukkirathu avarin russia payanam vetri pera avare vaalthi magilvadil naangal perumai kolgiro